Hello, hello, good evening. Hola, hola, hola. Hello, hello. Good evening, teacher. Hola, hola. Lo siento, lo siento. Había un accidente. Pasar. Avisé con tiempo. Espero que, bueno, podamos hacer lo que se pueda hoy. Okay, let us start talking about the new topic. What we are going to do today is just a review of the topic that we already have started. Okay, hold on a second. Okay, here we go. Okay, what we are going to do is just to make a review about the simple present practice. Okay, let me let me move a little bit. I'm going to share with you a link.
Okay, I got a question here. Can you hear me very well? Yes. Hello. Yes, teacher. Okay, the, I got a question. What routine is this? Uh, you have letter A, B, and C according to the picture. Just tell me and I'm going to click on it. In the letter B. Letter B, okay, get up. Let me see. Okay, we are right. What about this one? Letter C. Letter C. C. Okay, let us see. Okay, what about this one? What routine is this? Letter B. Letter B. Letter B. Okay, next one. Letter C. Letter C. Let us see. Okay, take, take a look at the picture, please. Letter A. Letter A is this one. Mm -hmm. Let us see. 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 Chill out in the sofa. And the last one is number 10. What do we think is this? Letter C. Okay. <laughs> what about this? Letter E. Letter A. 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 Letter A. A. Okay. Okay, you got a 10 out of 10. That means that you are doing well. Let me shift this one. And I need that you tell me that you answered these questions. Orally, you, you are going to tell me. And the third one, uh, can, cannibal versus and cannibal nouns. What can you tell me about? I need that you tell me something related with that. How can I identify the cannibal noun and how can I identify the uncannibal nouns? Okay, I'm still waiting. Somebody that can tell me something about what do you remember about? 
if I remember um, the countable nouns thing you can come in the one apple, for example, one apple, two apples, three apples, one cookie, two cookies, three cookies, and one egg, two eggs, three eggs, one tomato, and two tomato, and three tomatoes. Okay, perfect. Thank you. Somebody else tell me about the uncannable nouns. Somebody else can tell me something about Only one, only one, please. But what do you remember about? ¿Qué recuerdo sobre los no contables? About uncountable nouns, the butter, uh, the water, sugar. Esos no los podemos contar, teacher. Sí los podemos medir, pero no los podemos contar. Ah, uh -huh, okay. And how can you, can you tell me that in English? That means that we can use uh, quantifiers. Teacher, the, Hello, the quantifier, the quantifier using any, some, how many, many, a lot of, low, a few. I, I remember um, only that teacher. I don't remember more. Okay, don't worry. And the uncontable now, now um, exists and singular and regular teacher. Okay. Uncannable nouns. Okay, and what do you remember about uh, how to use many and, and much? Somebody else. Alguien más que me diga, por favor. Tell me. When I am going to use many and when I am going to use much. We started that yesterday. No idea about Come on, I know that you, you know how to, to explain that because yesterday we started. Only one, please tell me. Also, um, and if I remember, and we use in the a in a to talk about singular countable nouns. Um, for example, um, the a a lemon, in an an apple. An apple. Okay, an apple. An apple. Okay. 
But in a specific way, I need that somebody tell me, okay, teacher, uh, we are going to use many with this. We are going to use much with this. That means that you are you that you have a uh, clear when you are going to use it. Okay, I'm still waiting. Teacher, in negative sentences? Okay, what can you tell me about negative sentences? Okay, let me move a little bit. For example, I don't have any any apples. Okay, remember this. I'm going to show you this. Cannibal nouns refer to things that can be counted. They have singular and plural form. One apple for apples. You already talked about this. Los nombres contables se refiere a cosas que pueden ser contadas. Ellas tienen singular y plural, una forma singular y plural que no se les olvide. What cannibal nouns can you think of? Veamos. ¿En qué nombres contables puede pensar usted? Mencionenme. Um, orange. Okay. Books. X. Okay, cre create your list. Cars. Okay, cars. What else? You must. Houses, bananas. What else? Somebody else? Tomato, tomato. Tree, cookies. Shirt, shoes. Okay, what else? There are a lot of things that we can, we can count, and you can mention. Hay muchas, muchas cosas que podemos mencionar. Bed, cell phone, closet, um, toys. Okay, what else? ¿Qué más? Countries, libraries, cities. Oh, okay, what else? Okay, thank you. Uh, yeah, I'm going to stop here. I need to check up the, the attendance. I do really sorry because I got late here. I uh, was an accident in the main street uh, to my house and was difficult for me to get on time. I apologize for that. Lo siento. Eh, bueno, me, 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 me vuelvo a disculpar. Había un accidente en la, justamente en la entrada principal de donde vivo y no se me dificultó poder pasar. Así es que accident happened, you know. Ya veremos cómo hacemos con el tiempo restante que, 
porque todas las jornadas tienen que ser de 120 minutos. Pero, take it easy. I'm going to look the way how we are going to fix. Okay, let me check out the attendance. America, Elizabeth. Are you there, America? I don't see. Present today. Is there, is there. Okay, welcome, America. Uh, Ana Iris. Ana Iris. Ana Iris no está. Eh, Blanca Esperanza. Blanca Esperanza. Cecilia Maribel. Present. Ok, welcome. Eh, Edwin Alexis. Edwin Alexis. No, you too. Eh, Edwin Alfredo. Present teacher. Ok, thank you. Uh, Francisco Pereira. Present teacher. This is there, ok. Eh, Gabriela Yamilet. Present teacher. Ok. Eh, Gisela Guadalupe. Present teacher. Ok, is there. Um, Ingrid Geraldina. Present. Ivania Lisset. No. Jonathan Stanley Perez. Present teacher. Okay, welcome, sir. Uh, Jose Ernesto. Present teacher. Okay. Jose Luis. I don't see Jose Luis Beltran is traveling. Uh, Karina Vanessa. Karina Vanessa. Uh, here. Uh, Catherine Maricela. No. Catherine Paola. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Eh, Candy Natalie. Present teacher. Okay. Eh, Mauricio Antonio. Present teacher. Okay, welcome. Roxana Álvarez. Roxana. Oh, here. Uh, Roxana Landa Verde. Present teacher. Okay, thank you. Sara Alejandra. Present teacher. Janet. Present teacher. Good evening. Good evening. Uh, Yesenia Lisset. Good evening. Present. Okay. Is there two? Uh, Jessica Beatriz. Now here. Okay, that's it. Let, let me see what we can see next. Okay. Okay. Let me see what else.
Okay, I'm going to share uh, another exercise and you are going to classify. But this one, you are going to do it. Okay, I, I already send the link. Click on it, please, and open it. You are going to classify all those names into two categories, carnival and uncarnival nouns. Do you open it? Si pudieron abrirlo? Si, teacher. Okay, go ahead, do it. Finish teacher. Okay. I finished teacher. Okay. Hay que compartir los resultados. No, es just an exercise. Okay. Finish teacher. Okay. Finish teacher. Okay, 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 okay. 
What about the rest? I'm not sure why not. Okay, let us continue. Uh, let me see here. I'm going to share with you. Okay, this one. I got some example related with animal nouns. For example, book, books. We can count the books, right? Okay, what else do we have? We can count dogs. We have the the red S, I show you that we can create plurals with this one too. Okay, another example is banana, bananas. We can count bananas too. I remember I asked you to tell me some example, but maybe for some of you it was really difficult to do it. Now you can see that it's easy. Student, students, we can count. How many students do we have here? Tell me. Four. I got four students, right? Uh, another one is pencils. Pencil. How many pencils do I have? Mm -hmm. I see six. six. I got six. six. Somebody can tell me the colors of this pencil. Yellow, orange, red, blue, pink. pink. What about this one? Purple. Pink. Purple. purple or pink? Mm. 
or it is purple or it is pink because it's not the same color. It's pink. This color is pink. Really? <laughs> Okay, you say it is pink. Okay, when we talk about uncountable nouns, seeing that can be counted, you know? For example, pain, you can count the pain, right? Another could be bread. Water. Rice, okay, what else? Tell me. Money. But maybe some of you is going to tell me, but teacher, we can count the money. Yes, only the one that we have, but what about the rest of the people have around the world? Like we can count. Okay, what else? Que más? Well, hold on a second. Let, let me try to show you something there. What's up with my camera? I don't know. Um, well. Okay, let us resolve this one, please. I drink water every day. Which one is the right one? Any, a lot of, how many, many, how much, much, or some? Mm -hmm. so. uh -huh. Much, teacher, mm how -hmm. much? Much. Much? Much. I drink much water every day. Okay, I'm going to stop here. And I guess it's better that you resolve by yourself. Okay, mejor lo vamos a compartir para que cada quien lo resuelva y vea su resultado. Porque es necesario que cada quien mida su conocimiento. Okay, I, you have it there. So, uh, double click on it and result. Okay, you got the link and you are going to open it. Just let me know if you can do it. Just say yes or not, please. Pudieron abrirlo, ¿cierto? Hola. Hola. Bueno, están ocupados. Y a mí, teacher. igual que la anterior, no me carga, teacher, pero creo que es porque sale dentro de la máquina, igual que la anterior. Por eso le solicité que me, se me lo enviara nuevamente. Pero no me carga. Oh, ok. Alguien comparte eso al WhatsApp, por favor. Please.
Okay, anybody send it to the WhatsApp group, the link? I finished to check. Okay. Thank you. Teacher, una preguntita. ¿Qué significa a lot, a lot of? A lot of. Uh -huh. Muchos. Y son. Excuse me. Son. Algunos. Algunos. ¿Y any? Any sería para la parte negativa. O en pregunta okay. que siempre sin, eh, viene a significar casi lo mismo que ya le dije. Ok. Gracias, teacher. Ok, now what we are going to do is just to, I'm going to show you the book and we are going to wear some parts there. I don't know if you can see it very well, just tell me. Me dicen, por favor, si lo pueden ver. I'm going to get bigger. Sí, teacher, se mira. Yes, teacher. Okay, let me start working on this part. Because what, what we are doing here is just a review about the part that we already have started. Hold on a second, let me show you what we are going to work. Okay. We are going to start working on this part. Let me try to look for the page that is uh, number 12. Right here, what we have is just uh, the simple present for a third person in singular. He, for example, uh, he checks, he goes, he lies or Dominic, or eat. That means that we are going to use, we can use he, she, and it. And also the simple present for, for third person in plural. This is they, my coworkers, the, the employees. Right here, when we use they, my, uh, we, we are not going to use any inflection. But what I want that you take into account is this. When we talk about simple present, yes, no question for the third person singular and plural, we are going to take into account that when we use does, we need to use he and she. For example, that he check with pause. 
the she check report. This is the auxiliary. And right here, we said do, we are going to use it with we, you, they, and we can say, do we check a report? Do you check report or do they check report? Uh, what I need is that you pay attention about this. How do you use simple present in daily activities? For example, we already talked about routines and also about schedule events. It's like a, a timetable. Esto de schedule es como actividades que ya están calendarizadas, ¿sí? En un horario. Okay, based, based on that, I uh, invite you to complete exercise number four. Complete the paragraph with the words in the box. Make sure to write them in the correct form. And you have the words here. Call, hey, check, wake up, work, go. Uh, you are going to use it three, three times and make on a screenshot and later on you are going to read it in order to see if you answer in the right way. Pueden hacer una captura, cada uno lo escribe en su cuaderno y luego lo leemos para ver si está bien. Okay, let us work on exercise number four, this. Did you take the screenshot? Yes, teacher. Okay. Teacher, I don't have a picture. Feel me? Hello, hello? I don't have a picture. You don't have the picture? Yes. It is there in the WhatsApp group. Ya está en el grupo de WhatsApp la imagen. Yes, yes, thank you. 
Okay. And once you finish, let me know, please. Finish, teacher. Okay. Finish, teacher. Okay, what about the rest? Did you finish or not? Not I you? I finished, teacher. Okay, I'm going to I finished, teacher. 
I'm going to give you two, two more minutes in order that you can finish. Vivi. Oh, hold on a second. I'm going to share the answer. I don't know if all of you finished. Raise your hand if you already finished, please. Raise your hand if you finished. I got one. I got two. Only Edwin, Cecilia, Janet. What about the rest? Jonathan finished too. Okay, we need to wait a little bit for the rest of the class. What about you, Gabriela? Did you finish? Yes, teacher, I finished. I need to see your hand up. Roxana, Mauricio, America, Sara, Candy, Giselle, Lisette, Ingrid. Well, I'm going to show the answer. And then you are going to compare with the one that you have. Okay. Who wants to read it? Okay, hold on a second. I got a mistake here. The cost of the fair one. Which one do you, do you have it there? I I put wake, wake up. up. Yeah, it's wake up. It's wake up. It's not check. Yeah, it's wake up. Okay, what about the rest? 
She goes. Okay. Janet? Number three, she checks. Okay, number four. Calls. Calls. Number five. Four. Okay. Number six. They go. Go. They go. Seven. Have. To have. have. To have. And last one. Yes. Okay. And now I need that somebody read the whole paragraph, please. Ahora necesito un voluntario que me lea todo el párrafo, por favor. Teacher, I have a question. Okay, tell me. Um, at la primera, the first week is thirty person. Debe yeah. llevar la S, verdad? Wakes up. Yeah, that's right. Okay. Wakes up. Okay. Okay, I need that somebody read the, the whole paragraph, please. Alguien que lea el párrafo completo, por favor. Yo, teacher. I from Monday to Friday. Dominic, where are, wake up, wake up, wake uh, up, wake up, wake up, up at 5 I am. She goes to work and when she get there she checks her ma her email and call the clean the clients in her como se dice eso teacher daily list daily, daily list the, uh, okay. in her daily daily list Lisa and Claudia work with Dominic they go to have lunch together. At 4 p.m., Dominic go, goes home. Okay. Listen, say, from Monday to Friday, Dominic wakes up, listen, wakes up at 5 a.m. She goes to work and when she gets there, she checks her email and calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together. At 4 p.m., Dominic goes home. Okay, somebody else wants to read it? ¿Quién más lo lee, por favor? Don José. Mito. Teacher. Okay. From Monday to Friday, Dominic wake up at 5 a.m. She goes to work and when she get there, she check here in my in Call all the clients in here. Daily Lisa and Claudia were quite Dominic. They go to have lunch to wear at 4 p.m. Dominic goes home. Okay, thank you. Listen, I'm going to read it in a slowly way. So, lo voy a leer despacio para que eh, comprendamos. Ok, dice, 
from Monday, from Monday to Friday. Dominique wakes up at 5 a.m. She goes, she goes to work. And when she gets there, she checks her email and calls and calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together. At 4 p.m., Dominic goes home. Okay, I stop. Thank you. Okay, somebody else wants to read it, Jonathan? Yeah, I go to. Okay, do it. Okay. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She gas to work and when she gets there, she checks her email and calls all the clients. In her daily list, Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic gas hum. Okay, thank you. So Mario wants to do it. Gabriela? Teacher? Okay. Or uh, Jonathan. Jonathan is in the list. Right. Okay, go ahead. Yeah. And then Gabriel. Okay, teacher. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work and when she gets there, she checks her email and calls all the clients. Client, client. Client, all the clients. In her daily list, Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together for at 4 p.m. Dominic got home. Okay, thank you, Gabriela. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work and when she gets there, she checks her email and calls at the client in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Okay, thank you. Teacher, creo que se ha silenciado. My microphone is there. Okay, I'm going to share a link with you. There you are going to have the opportunity to make an exercise about how many. And you are going to read. I'm going to do it in this way because we save uh, some time in order to do this. We avoid that you spend a lot of time writing something. As soon as you get in the... In this web page, you are going to scroll in order that you can watch the exercise. Okay, open it. Okay, teacher. And I scroll, I scroll up. Y mueva su scroll hasta donde encuentre que dice how much, how many exercise. And you got an interaction, complete a question with how much or how many. As soon as, okay, you, okay. As soon as you finish, you are going to check and you are going to get a result. 
Tan pronto yo termine, usted le da a chequear y ahí va a obtener un resultado. Y ese es su nivel. Ok, you are going to read what you have. For example, the first one said lemonade. How uh, we got? We got only one bottle. Based on this, which one I'm going to use it? Basado en eso, ¿cuál de los dos creen que voy a usar? How much or how many? Okay. ¿Cuál? Tell me. How many? Será, lea como dice. Será que puedo decir how many lemonade? Have we got? How much? How much, teacher? Uh, how much because it's a, it's a drink. Ah, okay. Then if you say that, you are going to, uh, you, you are going to write down the word how much. And so on, you are going to do it that way. Y de esa manera vamos a, a hacer los demás. And then we are going to compare. Okay. Take a minute in order to do it. Take some minute. Okay. <laughs> Finish, teacher. Finish, teacher.
finish Finish the chair. Finish teacher. Okay, let us resolve this uh, exercise. This is going to be the last one. Right here, we are going to have quantifiers. I got an, a, uh, much, isn't, aren't, any, son, and many. So uh, you are going to read. And based on that, uh, you are going to decide which one you need to move. For example, in the first one, there isn't orange in the kitchen. Which one do you consider that we need to move to this chart? A, A, orange. Which one?
and orange. Será porque, ok, take a look at this. Tenemos que darle sentido a la oración. Será que puedo decir there isn't y luego le... Any. Ah, ok, pienso, pienso, pienso. There isn't many. Many. Mm -hmm. Okay, everyone is going to resolve and later on we are going to compare. Cada uno resuelve y luego comparamos. Santa Tecla. Okay, uh, any problem with in, in some words? Just let me know, please. Finished this. Okay.
Okay, who wants to resolve number one? There isn't an orange in the kitchen. There isn't an orange in the kitchen. Okay, this one. Yes? Yes. Okay, number two. Uh, again, I? No, somebody else, somebody okay. else. Okay, okay. Alguien más, por favor, ayúdenme a resolver la segunda. Is there a sauce for me? I'm hungry. Some? You say son. Okay. Somebody else, number three, are there tomatoes? Let's make a pizza. Are there any tomatoes? Like, let's make a pizza. Okay, any? What about the next one? How many pancakes have you got? Okay, how many? What about uh next one? How floor have you got? How much? How much? How much flow? How much flow? Okay, next. There any floor in the kitchen? Another one, please. There aren't any. Aren't? Are you sure it's aren't? <laughs> okay. You need to be sure. Okay, what about the next? There, any potatoes? Sorry, not here. There isn't any there potatoes. Isn't any pot uh -huh. No. There isn't? No, teacher sería... Es que el is es para singular. Ah, ah, ok. Entonces sería al contrario. El primero es isn't y el segundo es aren't. Ah, the first one is isn't, the second one. What, what I have to do? ¿Qué necesito hacer? What I need to do in order to fix the, 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 the mistake? Change the, posi the answer to position. Ok, I'm going to see the position. Uh -huh, okay, what about the last one? There are biscuits in the cupboard. There are biscuits in the cupboard. Okay, I'm going to give you one minute. You can check it. As soon as you finish, I'm going to submit answer. Okay, check it, check it, please. Okay, take a look at that, please. Teacher, porque hay unas como más oscuritas que otras. Ah, uh, I don't know something about the color. Uh, you are talking about this one, right? Ah, uh, yeah. Thank you. Okay, check it out, check it out before to submit answer.
Okay, I'm going to click here and you are going to see the result. Uh-uh. You see? I'm going to show the answer. What happened here? Is there, what is this? Sausages for me. I'm hungry. Is this singular or plural? Singular. And what about this one? Biscuit. Use the A. Is there a sausage for me? I am angry. What I need to do in order to fix the problem? The is, is there a sausage for me, teacher? Is there a sausage for me? Ah, okay. And the last one? There are some biscuits in the cupboard. There are some biscuits in the cupboard. Okay. Change them. Okay, I'm going to stop sharing. Sharing. Voy a dejar de compartir. And now, I'm going to give you some minutes and other that all of you try to make a review about the topic that you remember. Ok, les voy a dar un par de minutos para que cada uno de ustedes haga como su propio repaso, su propio review de los temas que hemos visto. Ok, how you are going to say, ok. For example, uh, you are going to say, well, in my case, what I remember about this week topic is Lo que yo recuerdo de los temas de esta semana es, and you are going to tell me. Eso es lo que quiero ver. Así, para paseado, para ver qué es lo que se nos quedó. Ok, who wants to start? ¿Quién inicia? Teacher, lo que más aprendí, how much, how many. Ya sé diferenciar cuando son contables y cuando no son contables. Ok. Could you give me uh, some example in order to check if... Uh... If you apply it. Podría ser how much lemon, no, perdón, how much eh, water in the in the in la piscina, ¿cómo sería? How much water is there in the swimming pool? Okay. Okay, thank you. Uh, let us see, Edwin. What can you tell us about? I remember um, the topic of this week okay. about, about my daily routine. Okay, what else? For example, when I wake up the hour and when I go to, to my job and brush my teeth, uh, and go to bed, for example. Okay. What else do you remember? Los arbor of frequently, ah, usually okay. sometimes, eh, often never, rarely, seldom. Okay, pretty good. That is really nice. Good job. Somebody else? 
if I remember uh, the topics um, is this week is countable nouns and uncountable nouns. For example, this you can count in Unix. The countables, for example, one apple, two apples, three apples. And the uncountable nouns, this you can not count in units or not singular and plural. For example, you should units and qualifiers. And for example, butter, coffee, meat, sugar. Um, and quantifiers, um, also, both contable and contable can be measured with quantifier. Okay. Quantifier express an amount that is not exact, but everybody, everybody understands it. And for example, um, I am someone, any, much, many, a lot of, a lot of, a little, a few, how much, and how many. Okay, thank you. Someone else? Mas. Anybody else? Come on, you can do it. Uh, Rules of the third person. And when I can use do and does. Okay. Uh, for example, do with she, he, it, do, does with he, she, it, and don't do with I do with they. Okay. Okay, thank you. Hi, teacher. For medium of the simple person, the simple person is for me from the mere infinity of the verbs as shown in the following example. The word is finishing of the verbs consistently of the infinity with without the word to. Okay, thank you. When I want to say something about again, mass. Someone else? No? Okay, I guess um, what I'm going to do is just to show you from uh, part in the book in order that you can see it and you can compare it in the way that you fill it out. And I do really appreciate your time because uh, 
as I saw at the beginning, sometime uh, accident happened and we can avoid it. And for that reason, uh, I need to cover two hours in order to uh, upload the video. So uh, I'm going to stay here uh, explaining some exercise, exercises uh, that we have in the material. But first of all, I'm going to check up the attendance. If one of you has something else uh, to do, I understand it. But in my case, I'm going to stay just uh, making a review and talking about some exercises and that way you are going to watch the video again. And then you are going to clarify some doubt that you could have. Okay. 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 Teacher, understand. Okay. Lo que estaba diciendo es que eh, generalmente cuando se sube un video y no alcanza los, las dos horas, lo que nos hace es hacer una sesión más. Pero en este caso, eh, como ya dije, los accidentes suceden. No es porque uno a veces no quiera estar justamente a la hora, sino que puede sucederle a cualquiera. Entonces, eh, entiendo de que ya estamos a la hora y que algunos de ustedes, bueno, la mayoría tiene compromisos que hacer. En lo personal, pues, yo voy a permanecer para hacer el tiempo debido eh, resolviendo algunos ejercicios del libro para que cuando puedan verlo, eh, puedan entender justamente si es que hay alguna duda. Así es que agradeceré a todos aquellos que de forma voluntaria este, puedan acompañarme. Si alguien no lo puede hacer, yo entiendo eso, no es eh, obligatorio ni ha sido, eh, ¿cómo se llama? My fault in order to stay uh, too late with you. But, uh, I clarify those aspects in order that you can understand exactly the way that is a formation of the time. Eso es como el tiempo que mide justamente cuando ustedes entran a la plataforma. Eh, se va midiendo justamente por minutos. Entonces es un sistema muy exacto. Así es que, bueno, ahorita podemos eh, clarificar algunas dudas que algunos tengan. Pero antes voy a pasar la lista, así pues quienes ya tengan algún compromiso, yo sé ya estar de viernes. Eh, I understand that. Ok, America, are you there, America? Present teacher. Ok, thank you. Um, Ana Iris. Ana Iris. No. Blanca Esperanza. Blanca Esperanza. It's not here. Uh, Cecilia Maribel. Present teacher. Okay, thank you, Cecilia. Eh, Edwin Alexis. No ha aparecido. Edwin Alfredo. Present teacher. Okay, ahí está Edwin Alfredo. Eh, Francisco Pereira. Present teacher. Ok. Ah, antes de que se me vayan a ir, necesito estar seguro de lo siguiente. Ya voy a continuar con la asistencia. Eh, antes de cerrar sesión o antes de que usted se vaya, debo de estar seguro que todos los que están hoy en esta sesión ya pudieron accesar a la plataforma, ya pudieron hacer los ejercicios. Eh, hoy les voy a compartir eh, la plataforma tan pronto termine de hacer el, de checar la asistencia para mostrarles si alguno tiene todavía algunas dudas de cómo, de cómo resolver, aunque ya previamente en el módulo 1 ya se tomó alguna experiencia en cómo hacerlo. Pero por si acaso todavía tenemos algunas dificultades, I'm going to show you and I'm going to explain you some tips in order that you can resolve some exercises. Okay, voy con um, Gabriela. 
Present teacher. Okay, Gabriela is there too. Um, Gisela. I am here, teacher. Okay, okay. Ahora sí, Gisela is that. Uh, Ingrid. Ingrid. Se nos voló. Ivania Lisset. No está. Eh, Jonathan. Present teacher. José Ernesto. El teacher. Eh, José Luis. No apareció don José Luis. Eh, Karina Vanessa. No está. Eh, Catherine Maricela. No está. Eh, Catherine Paola. Present teacher. Okay, thank you. Eh, Candy Natalie. Present teacher. Is there two? Um, Roxana. No, Roxana Elizabeth. No me mencionó, teacher. Mauricio. Presente. Mar Mauricio Antonio. Present, teacher. Mar teacher, yo estoy. Roxana. Hola. Eh, el compañero habló, entonces no dije presente. Roxana Elizabeth. Ahí está. Sara. Present, teacher. Ok, Sara. And Janet. Present teacher. Ok. Eh, Yesenia Lisset. Present teacher. Oh, ok, ahí está. And Jessica Beatriz. Ok, y de acuerdo a mi lista. Para el día de hoy tenía que estar Edwin Alexis Pérez Hernández, pero no se encuentra. So, uh, that means that I'm going to use the time to explain some, something that maybe you don't understand. I ask you to resolve. Okay, but hold on a second. Antes de que se me vayan, pidito, voy a mostrarles la plataforma para que no haya ninguna duda, porque... Eh, Es necesario, así que por favor aguanten un, un par de minutitos, por favor, un par de minutitos. De amor. Porque ya la otra semana correspondería hacer el midterm exam. Let me see, doctor. Donde está administrar, administrar estudiante, ver la calificación. Okay. Um. Well, I I already I already got the the. The result, la, la, las calificaciones, solo quiero leer. América ya tiene la, varias semanas resueltas. Ana Iris solamente ha hecho algunas partes. Blanca no tenemos. Eh, Cecilia. Bueno, hay algunos ahí que sí ya están bastante avanzados de la semana 1 y 2. Pero también tengo algunos que no tienen eh, ninguna actividad en la plataforma. Entonces, uh, ahorita se encuentra Cater eh, y Maricela. ¿No? Bueno, entonces hay, hay algunos que están eh, con medio. 
eh, problemillas ahí, solamente es ah, resolver los ejercicios. Pero lo que había dicho era que iba a compartir. Rapidito, yo sé que ya es tardecita, pero necesito hacer esto. Ok. Esta es la sesión 1. Lo que les decía al inicio era que usted le iba a dar clic justamente aquí. Y le va a cargar esto. O sea, aquí aparece el, el, el vídeo y aquí aparece la tarea escrita, como le había mencionado. Por ahí le compartí. Eh, por ahí le compartí algunos vídeos. Esta es la sesión 2. Pero no sé por qué la pusieron en, el, en, la, en la videoconferencia número 1. Veamos cómo está el desorden aquí. Ah, han dejado la misma. Porque yo había cometido un error ahí que había subido las mismas, pero veo que no las han arreglado. Bueno, estas tres ya, ya las, se las compartí. Ahí están los vídeos. Esa sería la de ayer. Entonces, en esa forma ustedes van resolviendo. Y aquí, por ejemplo, uh, interaction. Multiple choice. Select the correct form of the verb. Seleccione la forma correcta del verbo. I. Será, I, I take a shower, I take a shower, I take a shower. ¿Cuál será? Little two, take a shower. <laughs> okay. Uh, you got some idea how to resolve this exercise, right? Bueno, hay una idea, idea de cómo resolverlo. Y luego aparece otra vez a parte de cómo de la rutina. Que hemos ya visto que eh, ustedes van a resolver esos ejercicios. Ahorita deben de estar, les digo, si esta es la tarea 3, correspondió al día miércoles. Ah, es justamente lo que estuvimos hablando ahora, de how much or how many. And right here, what you are going to do is just to select Uh, the, the right action. Uh, this is number area cuatro belong to yesterday. Esta fue la que le perteneció al día de ayer. Uh, like the instruction say multiple choice, choose the correct answer to complete negative statements. This one, some negative. But some of these uh, are wrong, only one is right. Okay, you got it there. And the last one for this week is this one. This is the review. Aquí tenemos la de este día, que sería el review. Usted lo hace, son cortos. Y de esa manera usted va a estar al día con las actividades. I don't know if you have any questions so far from here. No sé si tienen alguna consulta, pregunta relacionada a esto. If not, Um, I do really thank you to stay with me at this time. Si no tienen preguntas, les agradezco por estar hasta esta hora. Bueno, creo que ya el tiempo casi lo completamos. Uh, thank you very much. And I hope to see you the next week. Good night and take care. Or, uh, I don't know if you have any questions so far from here. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. O alguna observación eh, referente a cómo vamos en el rumbo de las clases. Si vamos hablando muy rápido, si vamos avanzando muy rápido. Así para poder hacer eh, una reingeniería en el camino y poderle servir de la mejor manera. Porque de eso se trata, de ayudarles a todos. Por eso les pido eh, participación activa, pero aquellos que no participan es bien difícil el poderles ayudar a corregir algo. Y justamente estamos para eso. Así es que, pues yo estoy acá, all ears. Hola, se me durmieron. Okay. <ríe>
Teacher. Hola, hola. Jonathan. Hello, teacher. I hear Hello. you. Hola, hola, hola. Hola, teacher. Ah, he's there too. Ok, bueno, entonces, eh, si no hay ninguna, eh, ningún comentario, le suplico durante las clases, si ustedes ven que voy hablando demasiado rápido, por favor me lo van indicando para ir bajándole un poco. Si de repente no me comprenden algo, por favor, ask me the question. Uh, could you repeat again, teacher? Could you explain me about this? And I'm going to do it that way because uh, that is the main work that I need to help you. Ese es el objetivo, darles, ¿no? Entonces, eh, por favor, pero deben de eh, indicármelo en el momen momento justo para poderles ayudar. Porque el objetivo es ayudarle a todos. Para que al final usted se sienta satisfecho de eh, lo que nosotros estamos haciendo por usted. Así que... Hola. Este, bueno, menos en mi caso, eh, yo sí siento que me está costando un poquito más. Okay. Yo sé que vamos progresando, ¿verdad? Vamos avanzando de nivel, pero en lo personal hablo por mí, ¿verdad? Sí. Sí me está costando un poquito porque la indicación a veces, cuando nos pide que hagamos algo, eh, a veces no termino de comprender qué es, lo, qué es la indicación. Ah, ok. Entonces, y okay. no le pregunto porque me da mucha pena, la verdad. Mm, Pero. Pues eh... tranquila. Esa pena tenemos que evitarla. Ok, entonces, con lo que usted me dice, eh, la sugerencia que podría yo comprender es que tan pronto yo dé la instrucción en inglés, también se la dé en español. Sí, teacher, al menos a mí eso sí me aliviaría bastante porque así mi, mi cerebro también como que va traduciendo lo que está hablando en inglés al mismo tiempo en español, ¿verdad? Ok. Entonces, okay. Ajá, sí, teacher, le agradecería mucho eso. Sí, realmente no, no, lo, he, no, le, no lo he ido haciendo de, de preguntar porque generalmente lo que hago es que le voy preguntando y le digo, ah, ¿qué, qué, ¿cómo sería en español? Pero como que el proceso que hemos llevado es como apartarlo un poco y... Y no inducirlos a que estén pensando tanto en español, sino que pues, se vaya dando el proceso automáticamente de ir pensando solamente en inglés. Pero claro, es un proceso, pero está muy buena su, su comentario y lo vamos a tomar muy en cuenta. Bueno, si ya no hay otro, pues yo les agradezco. Nos vemos la próxima semana. Hello, teacher. Un comentario. Ok, don José. Mire, yo he tratado todos los días de ingresar a la plataforma para realizar las tareas, pero no se abre. Me dice que me inscriba nuevamente, que me inscriba a la página. En las tareas no, no, no he podido trabajar. Hablé ahora con la señorita de inglés corporativo y este, me dijo ella que ella sí había ingresado a mi página, que todo estaba bien. Permítame, Hablamos. Sí, permítame un segundo, déjeme revisar eso. A ver si le encuentro su nombre acá. José Alemán, debe aparecer el nombre completo. Veamos aquí. Permítanme un segundito. Ok, tengo América, tengo Ana. Iris, tengo Blanca, Cecilia, Erwin, Alexis, Erwin, Alfredo, Francisco, tengo Gabriela, tengo Giselle, Ingrid, Ivania, Jonathan, José, sí, acá está, aquí lo tengo, José Ernesto Alemán. No sé qué pasará, fíjese que en el módulo anterior me dijeron dónde yo tenía que tocar, toqué, abrí la pestaña, cabal me fui a las tareas, Realizé las tareas sin ninguna dificultad. Y hoy al tocar la página, sí me aparece el ítem del Zoom. Sí. Al tocarlo, ahí me dice que me inscriba. Ah, ¿Qué? Lo que sucede es algo así, mira. Que le enviaron a su correo eh, un link para que usted active su cuenta. 
Entonces, mientras usted no active esa cuenta, ya eh, los administrativos hicieron cómo se llama su parte, ya lo agregaron ahí. Entonces, usted lo que debe de hacer es eh, a, como activar su cuenta. Ahí le llegó un correíto. Déjenme ver cómo se lo muestro. Bueno, a mí me lo enviaron a través de un mensaje de, de, de WhatsApp. Yo me vine ahora hasta el trabajo, fíjese, para ver si hacía las tareas por la tarde, pero tampoco pude entrar porque me dijo ella, no, ya sí, ya vi ahí que había un lío, me dijo, pero ya le queda listo. Porque me dijo de que, como ellos me llamaron también por, por un señor que me habían confundido a mí, que no había presentado las clases, ¿verdad? Sí. Ellos me llamaron y, este, y yo les llamé y les expliqué cómo estaba todo mi caso. Y me dijo ella, no, ahorita sí ya va a poder. Y hoy que vine, lo que me pasó es que ya no podía entrar ni a ver las tareas porque también me vine temprano para ver si hacía las tareas desde las 6 a las 8. ¿va? Sí. Y no pude entrar y tampoco pude abrir la página. Ya, ya no entraba aquí a la clase, ya no podía entrar. Ah. Me fue bien difícil entrar. Sí. Finalmente logré entrar, pero ya había agotado todas las situaciones por entrar y no me daba, no me daba ingreso. Ahorita al intentar en las tareas, no sé qué me va a suceder si voy a poder entrar. Sí, permítame un segundo. Sí, fíjese que a mí me enviaron justamente eh, un correo. Bueno, voy a intentar eh, describirle. Quizá eh, eh, le, tan pronto cerremos la plataforma, le voy a, a, a enviar la forma como me lo enviaron a mí. Y le voy a enviar el link para que intente hacerlo. Vamos a buscar la forma de ayudarle. De acuerdo, gracias, teacher. Ok. Así que por ahí, tan pronto cierre, eh, me comunico con usted para, para explicarle cómo podemos hacer. O si usted gusta, eh, se puede quedar al final para poderle mostrar quizás acá y usted va con su dispositivo. No se preocupe, yo tengo el tiempo necesario. Pero, ok. Ok, al resto, thank you very much. I hope to see you the next week. Eh, nada más una, una pregunta. ¿Sí? A usted uh, le aparece que ya hicimos nosotros los, los que ya tenemos las tareas completas. Sí. Eh, de casualidad. Cree que puede verme la mía, a ver si, si logré completarla. Permítame un segundo. Gracias. Bueno, aprovechemos el tiempo de todos modos. Aquí estamos, veamos cómo aparece Giselle. Giselle sí. Guadalupe. Sí. Sí, ya está el 100% la semana 1. Ambas. Sí. Gracias. Thank you. Take okay. care. Ok, welcome. See you okay, next Monday. Bye. Thank you. Thank you for your time. Good, Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Okay. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Teacher, perdón. Hola, hola. Este, yo creo que de mí no le van a aparecer actividades porque yo estoy igual que el compañero José. Es que yo, a mí me mandaron el enlace por WhatsApp. Sí. Entonces yo ingreso al enlace de la plataforma porque yo ya tenía la cuenta activa, ¿verdad? Que es la misma que, que usamos en el módulo anterior. Pero me dice nada más en la página principal que a ese grupo se ingresa con invitación. Entonces, no hay como donde dar clic o como inscribirse. Sí. Dice, la inscripción en este curso es por invitación únicamente. De ahí solo me habla acerca del curso y grupo meta y los facilitadores. De ahí no sé cómo hacer para, estoy, para poder... Estoy buscando acá, pero no la veo. No aparece mi nombre, Caterina. Déjeme, déjeme ver si en la segunda. Mm, ok. 
No, 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 no me aparece. ¿Cómo? ¿Cuál es el primer nombre suyo? Caterin, Caterine, Paola. Permítame. No tengo Caterin Marisela Ramos. No, pero yo soy Caterin Paola. Sí. No, pues no, no está. Si no y está. Ahí debo, debo esperar que. No, que vamos, a, vamos a consultar su caso, porque así para que avance, porque lo contrario. Me haría falta, correcto, me haría falta todas las notas, pues. Sí. Uh -huh. Ok, teacher, entonces le voy a agradecer y de igual manera yo le voy a escribir mañana también a la señorita Giselle okay. para, para ver qué. Ajá, porque ella me llamó, pero cuando ella me llamó para preguntarme, yo todavía no había ingresado, no había intentado. Entonces, uh -huh. este, okay. tal vez ahí mañana me puedan ayudar o el lunes. Ok. Gracias, teacher. Bueno, good night, bye bye. Bye, teacher. Bueno, vamos a esperar a la Morsi Alemán que regrese. Anda tomando agua, ya es, es tarde. Don José, le voy a mostrar cómo me llegó a mí el correo. Ok. Vaya, mire, a mí me llegó así de online. Y me aparece así. You have been enrolled en inglés principiante módulo 2. Este, así debe de aparecerle a usted un correo. Dice online. Es el nombre del correo. Donde cuando lo ponemos encima de, de, de esto, aparece esto y dice online arroba inglés corporativo punto net. Desde ahí le enviaron ese link. No me aparece ese en live. Entonces pudo haber seguido a los spam. Por eso tengo pensado buscar todo eso. Sí. Ahí en la barrita de, de acá, mire, aquí escriba online en esta barrita. Y ahí le va a aparecer, si, es, si, si está por ahí, ahí le va a aparecer, porque si su nombre aparece. Entonces, tan pronto tenga ese correo, lo que usted va a hacer es darle clic. Y le va a aparecer esto. Esto es lo que necesitamos encontrar. ¿Por qué? Porque aquí dice. Access the course materials now. Accede al curso. O a los materiales del curso ahora. Entonces usted le va a dar clic aquí. Y ahí va. Entonces, necesito que encuentre ese, ese correo para poder entrar ahí. Voy a buscarlo ahorita. Ok. Y tan pronto lo encuentre, lo que va a hacer cuando vea este, este, este logo, se despliega un poco y cuando encuentre esta parte, eh, ahí da clic. Perfecto, sí. Ese fue el proceso de la primera vez. Sí. Y ahora no me ha aparecido el correo. No, no está el correo. No, yo lo busqué así como este evento, ¿verdad? Y no está. Entonces, cuando me voy al anterior, me dice lo mismo que a la compañera le comentaba, que decía este, que accede al curso y me aparecen algunas opciones de curso, pero de ahí ya me bloquea. Sí. Y me dice que meta las claves, meto las claves estas y ya me bloquea. Y a través de, de un link también le pasa igual. No, no lo he probado. He estado solo a probar y probar a ver qué hacía. Sí. Pero no lo he probado. Trate, pero el link. trate de darle doble clic a ese link que le envié y veamos qué le aparece.
¿Qué le sale? Hola. No le aparece. A la hora el micrófono está apagado. Hola, don José. Me oye, me oye. Tiene su micrófono apagado. No le estoy oyendo. Hola, teacher. Ahí sí, ahí sí. Al, al abrir las demás páginas, así como usted me mandó el link, no se me, no se me, no se me escucha lo que yo le digo. Ajá. Fíjese que se abre como toda la publicidad de, de inglés corporativo y no sale ningún acceso a, como para que yo llegue a las tareas. Ah, no, no se abre. No, sale un montón de páginas ahí como... Como que yo me que yo las lea, dice, pero un montón de opciones, como, como que yo lea todo esto en inglés y como que lo lea como si yo quisiera accesar a algo de, de inglés corporativo, una página sí. como privada de ellos. Ah, ok. Está complicado. Bien complicado, y fíjense que hoy hablé con la señorita. Sí. Y me dijo, ella, vaya, ya le queda todo listo. Y, y yo vine en la tarde y no pude accesar. Y me vine temprano hoy a las seis y traté de entrar y no pude entrar. No sé si ahora, porque me costó entrar ahora a la clase, me costó entrar a la clase. Sí. No sé si ahora me lo va a abrir. Bueno, habrá, vamos a mandar eh, eh, un, un mensajito para que le ver en qué se le puede ayudar para que acceda, porque es necesario que logre entrar. Muy bien, teacher. Pero el correo no lo encontró, ¿verdad? No, no lo he encontrado. Ok. Eh, ¿El suyo es Gmail o es otro tipo de correo? Gmail. Ok, le voy a, mire, acá donde dice más, me, mire, mira dónde está mi cursor, sí. Correcto, sí. Ahí le va a dar a clic. Y ahí eh, puede irse a donde dice spam, a ver si hay algo. En el caso mío no tengo nada. Pero también puede ser aquí donde dice importante. Ahí donde dice importante, ahí puede irse que por ahí puede estar. Porque en el caso mío me aparece aquí. Sí, lo voy a buscar. Sí, búsquelo ahí donde está el más y luego donde dice importantes. Hágalo si puede ahorita, por favor. Sí, ahorita lo busco.
más de 3 millones de dólares. No lo encontró. No lo encuentro y fíjense que encontré un... Como para iniciar y me dice que estoy en una reunión que no puedo volver a abrir otra. De verdad. Ok, bueno. Well. Esperemos ayudarle. 